Ben müzeleri zaman makinesine benzetiyorum. Müzede sergilenen eserlere göre binlerce, on binlerce yıl geriye gidebiliyoruz. O günkü uygarlıkların inanışlarına, hayallerine, yaşayışlarına şahit olabiliyoruz eserlerle. Bugün de sizlerle beraber Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezeceğiz. Anadolu coğrafyasında tarih boyunca hüküm sürmüş, yaşamış uygarlıkların, medeniyetlerin eserleri bu müze içerisinde sergileniyor. Ne zamandır gelip görmek istiyordum burayı. Kısmet bugüneymiş. Gazi Üniversitesi'ne bir konuşma yapmaya geldim. Fırsat bu fırsat dedim ki sizlerle beraber bu güzel müzeyi gezelim. Ülkemizin en güzel müzelerinden bir tanesi. Milli birliğin ve heyecanın ancak milli tarih şuuru ve kültürüyle kuvvetleneceğini bilen Atatürk 1921 senesinde bu müzenin açılmasına karar verir. Hem de kurtuluş mücadelesinin en kanlı zamanlarında. Anadolu Medeniyetleri Müzesi Mahmut Paşa'nın 1451 senesinde yaptırdığı Mahmut Paşa bedesteni ile hemen yanındaki kurşun han içerisinde yer alıyor. İlginçtir. Bu yapıların büyük bir yangında yerle bir olduğu sene dünyaya gelen birinin koca bir milleti küllerinden yeniden var ettiği gibi bu bedesten ve hanları da tekrar ayağa kaldırıp ülkenin en gözde müzesi yapacak olması tarihin tatlı bir latifesi gibi. Yangın mı? Evet tahmin ettiğiniz gibi 1881 yılında çıkıyor bu yangın. Müzedeki yolculuğumuz yüz binlerce yıl geriden başlıyor. Anadolu topraklarında yaşamış ilk insanların hayatlarının ne kadar zor olduğunu, neredeyse tek dertlerinin hayatta kalabilmek için beslenebilmek, beslenebilmek için de avlanmak olduğunu müzedeki eserleri seyrederken rahatlıkla anlayabiliyorsunuz. Yani özetle o çağlarda ya avcıydınız ya av. Ve kibele. Anadolu topraklarında doğan ana tanrıça inanışının figürünü. İki leoparın arasına oturmuş, iri göğüslü, geniş kalçalı, güçlü bir kadın figürü. Frik'te Kubaba, Mısır'da Isis, Sümer'de Mariana, Efes'te Artemis. Farklı farklı isimlerle birçok kültürde yer bulan ana tanrıça Kibele, tıpkı Anadolu toprakları gibi bereketin ve doğurganlığın temsilidir bulunduğu her yerde. Baş parmağı sayesinde el aletleri geliştiren insan, avlanma ve barınma sorunu çözdükten sonra başlamış dünyasını renklendirmeye. Önce avladığı ya da kaçtığı hayvanları resmetmiş duvarlarına. Sonra tanrılar giriyor sahneye. Adaklar, süsler, seremoniler, adetler ve bu konuda ülkemizin en önemli eserlerinden ikisini görüyorum karşımda. Güneş kursu. Güneş kursları Hitit uygarlığının sembolü olarak bilinse de aslında Anadolu'nun en eski uygarlığı olan Hattilere ait bir eser. Hattiler kralları öldüğü zaman güneş kursu ve benzeri sembolleriyle birlikte gömermiş krallarını. Eski zamanların astrologları tarafından yıldızların konumlarını belirlemek için kullanıldığına inanılıyor. Fakat daha sonra tamamen dini törenler için kullanılan bir nesneye dönüşmüş. Ve şu an Ankara'nın ve Anadolu'nun en önemli sembollerinden bir tanesi olmuş. Müzede nadide güzellikte tabletler de yer alıyor. Bu tabletlerde hem çivi yazısı hem de hieroglifler var. Şahsen ilk defa hieroglif ile yazılmış bir tablet gördüm. Mahkeme kararları, borç senetleri, şahitlik belgeleri ve daha niceleri. Örneğin bu borç senedi. Milattan önce 19. yüzyıla ait. Anadolu'da yaşayan iki Asurlu arasında imzalanmış. Borcun zamanda ödenmemesi durumunda faizin nasıl işletileceğine dair bütün bilgiler var bu tablette. Bir vazo düşünün ki Kutsal törenlerde tanrıya sunulanlardan mimariye, kadın erkek arasındaki iş bölümünden tören adetlerine kadar bir uygarlık hakkında eşsiz bilgiler versin. İşte inandık vazosu tam olarak böyle bir vazo. Hitit kültürüne ışık tutan ve bugüne kadar bulunan en önemli eserlerden bir tanesi. Üzerindeki kabartmalarda kutsal bir evlilik töreninin farklı sahneleri betimleniyor. 
Düğünde dua eden figürler, lil çalan erkekler, yemek hazırlayan kadınlar, kutsal törenlerde hayvan kurban edilmesine kadar bir sürü sahne tek bir vazo üzerinde. Müzenin nadide parçalarından bir tanesi de Frik başkenti Gordion'dan çıkarılmış. Milattan önce 8. yüzyılda tarihlenen şu arkamda gördüğünüz ahşap masa. İşçilik şu an bulamazsınız. Muhteşem bir işçilik ve güzel korunmuş. Herhalde şans eseri korunmuş. Çünkü ahşabın 2800 yıldır korunuyor olması büyük bir şans. Müzede de sergileniyor. Urartu Kralı'nın Kef Kalesi'nde Tanrı Haldi için yaptırdığı tapınakta bulunan kabartmalı bir sütun elemanı çıkıyor müzede karşıma. Her ne kadar Urartu dini çok tanrılı olsa da Haldi Urartu'nun ulusal tanrısı. Van Gezim'i izleyenler hatırlayacaktır. Mehmet amca bize Çavuştepe Kalesi'nde Urartu yazıtlarını okurken Tanrı Haldi adını bol bol duymuştuk. Bu kabartmalı sütun elemanında aslan üzerinde karşılıklı duran iki tanrısal figür var. Aralarında duran hayat ağacını döllüyorlar. Urartu medeniyetindeki zaman yolculuğumuz devam ediyor. Erzincan'daki Altıntepe kazılarında ortaya çıkarılan fil dişi eserler karşıma çıkıyor bir anda. Kanatlı cin, oturan aslan heykelcikleri. Binlerce yıl öncesinde Urartuların bu muhteşem el işçiliği eserleri insanı büyülemiyor desem yalan olur. Şimdi taş eserler bölümüne girdik ama ilk dikkatimi çeken yakın zamanda Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı tarafından ülkemize geri getirilen gaga ağızlı altın bir testi. Bu testinin hattilere ait olduğu inanılıyor. Bu coğrafyanın en büyük ilk uygarlıkları Hititlerden önce bu topraklarda yaşamış bir topluluk. Bu da onlara ait olduğu inanılan gaga ağızlı altın bir testi. Buradan bakanlığa ben kendi adıma Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür edeyim. Bu arada ufak bir şey daha söyleyeyim. Türkiye'deki hiçbir müze çalıntı eser içermez. Avrupa'yı gezin. Çoğunluğu çalıntı eserdir. Dünyanın dört bir tarafından çaldıkları eserleri sergilerler. Ama Türkiye'de çalıntı eser bulamazsınız. Bütün eserler bizim coğrafyamıza, bizim toprağımıza ait eserler. Hadi bakalım gezmeye devam edelim. Müzenin taş eserler salonuna girer girmez Aslan Tepe'nin güler yüzlü kralı ile aslanları karşılıyor beni. Kendisine selam verip devam ediyorum gezmeye. Eski zamanların fotoğrafı aslında bu eserler. Önemli olayların ölümsüzleşmesi o tarihlerde ancak ve ancak bir eserle mümkün oluyor. Bazen yazı, bazen de betimleme ile savaşlardan barışlara, tanrıların gazabından şefkatine, kutlamalardan törenlere her bir eser o önemli anın bir fotoğrafı aslında. Hititlerin ana tanrıçası Kubaba bize zamanın inanışlarını. Bu atlı arabalarda tarihin ilk yazılı anlaşmasının imzalanmasına sebep olacak Kadeş Savaşı'nda yaşananları ve bir medeniyetin son hükümdarı da bu yazıtta düşündüklerini anlatıyor bize. Sahip çıkmak için önce kıymetini bilmek lazım. Anadolu insanlık tarihi için dünyanın en önemli noktalarından bir tanesi. Tarih boyunca gördük bunu. Biz sahip çıkmazsak Alıp götürüp sahip çıkacak millet çok bu dünyada. Ben kendimce size anlatabilmek için çabalıyorum bu toprakların tarihini. Destek olmak isterseniz tek bir yorumunuz benim için kafi. Kalın sağlıcakla.